Mr. Alballero. Mr. Alvallero, good night. Good night. Now, so you have a dark... Se ve mejor, se ve mejor la cámara. Sí, pero el, fo el fondo no es claro, hoy es very dark. Es que lo que pasa es que el, los, los, los lugares son luces indirectas. Ah, en this one is... Pero ya, ya en el otro módulo voy a estar en otro lugar que es más... I like it. Daniel. Good night, Daniel. Good night, teacher. How are you today? Nice. nice. Excellent. Good, good, good. Today good. is Friday, okay? Tomorrow is Saturday, okay? And yes. I think I don't know. I mean, Bernardo, good, good evening. Goodbye. It's a pleasure. Nice to see you again. Because I Thank think so that yesterday you got problems with the camera, no? Yeah. Uh, uh, today changed the computer. Ah, today I changed the computer. Okay. Thank you. You're welcome. Michelle, good night, Michelle. Night. How are you today, Michelle? Fine. I think. Fine, so so, a kind of okay, yeah, I imagine. But today is Friday, okay. Today is the the last class of this module, obviously. So, and I don't know, maybe, maybe, I mean, some of you, maybe some of you uh, are gonna have Mondays off. Some of you, I don't know who, man, but some of you, they are gonna have Monday off. You are going to have a day off on Monday. And it's going to be good because you are going to rest at least if you rest on Saturday, the half Saturday, Sunday, and even Monday. Claudia, good night, Claudia. She doesn't have Mick. Okay, today, as I told you, is the last class of the module. We finish, as Dora Explorer says, lo hicimos, we did it, we did it. We did it. <laughs> we did it, and we just start to sing, we did it, we did it, we did it, okay? <laughs> yeah, that's, that's as, Dora, as Dora Explorer says, with the monkey, is the expression, we did it. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. In Spanish, it's obviously, it's lo hicimos. In English, it's we did it, we did it, we did it. You have to see Do Dora the Explorer, okay? This case, today is the last class of the module. You can sing after. We did it, we did it, we did it, okay? I hope so also that you have finished your <clears throat> exercises. <clears throat> and today you have to be ready for your final exam, the final exam of the unit. I mean, also in this class, we are going to do the survey. I know that some of you did. Well, no problem. But uh, today we are going to do together with Flora. I think so Flora is going to be with us at uh, eight and a half. 
at eight and a half floor uh, is gonna be with us. And uh, and I'm gonna explain to you in Spanish uh, and I'm gonna show you some slide how are you gonna fill out the survey of in support, okay? And after that, we they are exactly four past eight. As I told you, today is the last class of the module. And uh, we, are, we are gonna see again some things that we have been studying during the week. We are gonna make the survey. And that's it, I think so. And at the end, after class, you have to complete your final exam. Please make me, I mean, uh, do that, please. Make me that, please. Hágame ese favor. Before you go to bed and you are like, ah, the teacher says something, okay, that I have to finish the exam, but please do it, okay? And because if not, I'm gonna be like uh, annoying you, okay? Annoying you. Annoying, annoying you. Please do the exam, please do the exercises, please do this, okay? So, as always, we are gonna start with the last attendance of this module, okay? Today is, today is Friday, May 7. Ah, today is the Soldier's Day, yeah? Today is Soldier's Day, no? Yeah. So, Albanelli Reyes Villegas, Gustavo Alejandro Meléndez Mercado. No yet. Anadelmi Herrera Morales. No yet. Bernardo Arnoldo Salazar Jiménez. Present teacher. Excellent. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present teacher. Excellent. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present teacher. Excellent. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present teacher. Henry Jonathan Martinez Cuellar, here. Isabel Beatriz Joya, here. Josefina Aida Guardado Gallardo. Present teacher. Excellent. Maria Jose Guerra de Guevara. Michelle Alejandra Flores Peña. Present. Excellent. Renata Romero Rivera. Reinaldo Castro Alvallero. Present teacher. Excellent. Roberto Edmundo Hernández. Silvia Alexandra de Grady. Present. Excellent. Xiomara del Carmen Castro de Gómez. No. Okay. So. Silvia, you have a good camera today. We can meet you. We can see you by first time because also we have a, a dark screen like us. <laughs> like you remember the, the TVs of, I mean, Reinaldo has to remember the TVs, the long, uh, the, the old TVs when you don't have signage. <laughs> you have like <laughs> something like that. But now we can see you. We are happy to see you, uh, Silvia. Okay, so we are gonna start with the class of today because we don't have too much time because I told you that we are gonna have two floor and she's gonna help us with the survey, okay? So let's go to the class. Today's class, let me see. Okay, okay, okay. <laughs> that is, oh my God, <laughs> I did in that way. Okay. Now, I wanna share my screen, do, 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 that's it. Okay. <laughs> yeah. Okay. You can see now my screen. 
Yes? Yes. Okay. English for Work program, basic module one. That is a call that I have, IC20. And as I told you, uh, almost each module of the first, uh, of the first, I mean, of the first level, it's composed for about 20 classes. So today we're gonna start uh, reviewing again uh, what we have been studying during the week. And we have here an image of a city and we are gonna try to describe. Okay, I think so, it's okay. Oh, oh, oh. Let me, wait, wait, wait for something. Oh, no, 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 no. Let me see some, oh, that's it. Oh, okay, yes. Uh -huh. Okay. So, Reinaldo, describe something that you see there. I mean, describe algunas cosas que ve por ahí. Mm, I see you post office. Police there is a hall, there is, aha, recuérdese que también está bien, I see you, pero no es, En todo caso es I see, y si no la estructura es there is, there are, okay. There is um, movie theater. There is a movie theater, excellent. There is post office. Uh, post office. Is Where is the movie theater? Where is the movie theater? Where is the movie theater, Reinaldo? Mm. Movie theater. Where is it? ¿Dónde está? What is it? From the park. Ah, it's if in front of the park. From Excellent. The, in front of the park. In front of the park. Excellent, Reinaldo. Good. Thank you, Reinaldo. Daniel, what can you see there? Describe something, I mean. I can see um, very much people in the street. Aha, uh -huh, bye. Good, pero recuérdense que también está bien que aprendan la estructura, pero para que la vayan usando es there is, there are, recuérdense, ¿ok? Ok, there is a police station, police station. Police station. There is a park. Ah, ok. There is a hospital. Hospital. In, uh -huh. in front of the, uh, ah, no, cross. The park. I uh, see the we can say that next uh, is next to also next maybe to. or across. I mean across, across, across. Ya quiere usar las que le enseñaste. Bueno, across the park, cruzando el parque, we are gonna find the hospital. Good, Daniel. Very good, Bernardo. Hi, teacher. Uh, there are uh, buildings. Ah, okay. Uh, there is a supermarket. Mm -hmm. uh, the supermarket is in corner, in the corner. Okay. Uh, uh, there is a fruit and vegetables. Vegetables. Shop. Vegetables. Vegetable shop or store. Vegetable okay. store. Excellent, Bernardo. Thank you. Silvia, don't hide, Silvia. That is the first time that we see you. Don't hide, Silvia. <laughs> Tell me, what can you see, Silvia? What is there? Where? I mean, in the whole image, you can describe. Ah, uh, okay. <laughs> there is a hospital next to the park. Mm -hmm. There is a bus station front mm -hmm. to the movie theater. In front, well, we're gonna say like that is in front, maybe. 
and also there is a fire station next to the police station. Good, Silvia, thank you. Maria Jose, what is there, Maria Jose? Oh my God, it's, it's raining. Okay, Silvia, we cannot we cannot hear you very well. Sorry, Maria, we cannot hear you very well. And maybe if you can tell me by the chat, it will be okay because it's very hard to to listen to you, Michelle. Describe something in the image. What is there? There is a supermarket. Mm -hmm. And there is a police station. Yeah. Between, uh, between the fire station and the post office. There is a movie theater behind the post office. Excellent. Left for the others. Stay crazy. Good, Michelle. Good, Michelle. Claudia. Go ahead, Claudia. Um, police station. There is a police station. There, there is police station next to fire station. Uh -huh. uh, near post office. Near the post office. Mm -hmm. There is movie theater. There is a movie theater. Movie theater in from post office. Sí. Uh, movie theater. Ah, uh, yeah, no, but it's behind. I think so. That is behind. Behind. It's behind. Yeah, the movie theater is behind the post office. Me voy a ir para otro lado y si estoy en mi país me pierdo. Más aquí como son los cines. Behind post office. <laughs> Um, bus, 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 bus depot. depot or bus, bus, bus station. In, in from movie theater. Mm, well, it, it will be next to, but it's okay. It's okay, okay. Claudia. Thank you. Thank you. Aida. Good night. Good night. Um, there is a restaurant. There is a restaurant, excellent. Um, there is the park. Okay. We're on the restaurant. Okay. Um, there is hospital. Uh huh. Um, and there is uh, a school. Ah, okay. Um, there is supermarket next to the library. The library. Excellent. Okay. Mm -hmm. Thank you. Good. Carlos. Thank you, Aida. In, there are three bus in bus station. Ah, okay. There are three buses in, in the bus station. Mm -hmm. Good. Uh, there is a dentist. There is what? Dentist or clinic dentist. What is it? Next next to uh, the cafe, the coffee. Oh my God, let me see. I don't see. And you, you can, it can be. Well, after I'm gonna check the image because I cannot see very well because I have the, the bar, the toolbar. Continue. Well, that's all. And there is a export center opposite bus office. A uh, sport center opposite. Excellent. Mm -hmm. uh, there is a school uh, near the library. Mm -hmm. Near the library. And an hospital. There is a hospital. There is a hospital. Okay, excellent. I'm going to see who, who is here. Daniel. 
Uh huh. What is there? Okay. <laughs> okay. There is a police station. Police there is a police station. station. Uh huh. There is a cafe. There is a cafe. There are three in the park. Three what? There ah, are trees. trees. Trees in the park. The park. Okay. There, are... there is a supermarket. Okay. Where is the cafe, Daniel? Cafe? Yeah, no, there is, is the cafe. a supermarket. Huh? What? Where what? is the cafe? The cafe is opposite movie theater. Opposite. 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 <laughs> Opposite. No se les quita el opositive. Opposite. <laughs> I don't worry. Excellent. Renata. Good night, Renata. Hi, good night. Describe what, uh, what is there. Uh, there... School. There is a school. There is a school. Um, the library. There is a library. Next to the supermarket. Ah, excellent. Next to the supermarket. Fire station. Next to the police station. Excellent. And the coffee. There is the coffee uh -huh. uh, in front of the movie theater. Okay. Excellent, Randa. Thank you. Ana del Mi. Um. There, there is mommy teacher. There is mommy yeah, teacher. Vaya, pues teacher. Teacher. <laughs> <laughs> Blending post office. There is a post Blending office. Post office. Uh -huh. uh, Win post office. There is car poly. Ah. Uh, there is a car police. There are car police. Uh -huh. There is hospital. Is there is in hospital. front of the park. In front of the park. Excellent. Is a the park. Excellent. So, Roberto, can you participate by the chat, Roberto? I will. I will. I will read your 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 your. I mean your comments. Uh, uh, who is? Who else? Who else? Who else? Who else? Who else? I think so that everybody has done the things. And Maria Jose, I don't know if you can participate also while she's not here again. Okay. So there is as a topic that we have been studying, and I think so that you can uh, you can use it very well. I mean, I move this. Mm -hmm. There is, there is, either are. Okay. Okay. Remember that there is, either are, is the topic that we have been studying during this week, and you have to, you have to learn to use very well. Okay. Because there is, it's just for one. There are, is for more than one. Okay. And also, you have to use to describe things uh, in a city and places around your work. Now you can describe some uh, common places that uh, there are uh, are there in your in your workplace. I mean near to your workplace or they are around. That's why we are studying there is there are. And this is a city I like this picture uh, because uh, it, it is a kind of clear and you can describe Nobody wants to say if there is a lamp, as by example, there is a lamp on the corner of the school. I think so that there is a, 
I don't remember how do you say that. Uh, that's why I cannot say. Uh, there is a bicycle in, in front of the sports center. I mean, there are some details. I know that you have learned to describe the uh, to describe the buildings or the places, but there are some details that also you can uh, mention uh, now that we have the peak. As by example, there is an ambulance in front. I mean, I think so that it's next to the hospital. And there are some tables. In, there are some tables in front of the restaurant. There is a big coffee cup over the top of the cafe. Uh, I saw the dentist. Sorry, Carlos Alberto. I didn't see. The, I didn't see the dentist before. I mean, I am forty, and you know that for us it's very hard to, to see even these kind of pictures. That's why I didn't see that. I didn't see that that uh, the, the the dentist. I mean, but yeah, there is a dentist. Okay, guys. Uh, but also today we have to learn uh, a, a little bit because uh, we have a, a topic that that I remember that I told you. But let me see something. Just let me see something. Oh, that's it. Oh, hmm. Xiomara, I didn't see Xiomara. Xiomara, are you here? Okay, no, they are ah, eight four. Okay, so then we are gonna continue. I was like, I, I think Saturday was eight thirty, but it's eight forty. Okay, after that, I mean, I didn't go for it. We have to go for adjective. Adjectives. The adjectives. What is an adjective? I mean, does it does that does somebody know what is an adjective? An adjective. Mm -hmm. I mean, if you know little uh, a little answer in Spanish, I would permit you. Mm -hmm. Carlos, you have opened your mic. Do you uh, want to say something? In Spanish, lo que se dice es sujeto. Lo que se dice es sujeto, un adjetivo. Excellent. Qualify al sujeto? Qualify, yeah, excellent. In English, we can say that, we can say instead of um, of qualify or what about, what do you say, uh, what you say about the subject is like a descriptive word. An adjective is like a descriptive word and is one of the part of a speech. Okay, so in this case, we can uh, start to study the adjectives in a way that we can uh, find the, the positive adjective and the opposite. Please see again, opposite. No, it's opposite. It's opposite for everybody. I mean, the adjective, as by example, is these adjectives are used to describe places. As by example, you say, that is a beautiful place. But when you don't like it, that is an ugly, play, an ugly place. Okay. Have you seen the best in the beauty? Have you seen or have you heard about the best, the best in the beauty? Ya oído acerca de la bella y la bestia? Sí. Ah, pues, beautiful means beautiful. Okay. And ugly is the opposite. Huh? Bright is like a like a bulb, como una como una lámpara, like a lamp, very bright. Okay, muy brillante. What is the contrary or the opposite of bright? Dark. Exactly, that is dark. We have here, and after we have clean. Okay. You, you, you have, you, you want to find your office. Usted quiere encontrar su oficina clean or dirty? Clean. Excellent. Clean. Okay. Not dirty. Uh, well, I think so that in this case, everybody prefers empty or crowded. Empty es cuando usted va a un restaurante y ese restaurante está empty. And you can sit down. But when there is no empty, it's crowded. I think so that on Mother's Day, Monday's Mother Day, every every place is gonna be crowded. Okay, 
Todos los lugares van a estar repletos, llenos de multitud. That is crowded. Ok. After you have interesting. Uh -huh. Interesting. Cuando a usted le gusta, I mean, uh, some uh, Netflix series, they are interesting. But some others, they are boring. Ok. Some uh, series are interesting. Or also some places are interesting and some places are boring, okay? Some places are large or small. Large, they are very huge, large, I mean. And others are small. Some places are modern. I prefer traditional. In my case, I prefer traditional. It depends, as by example, a coffee, I prefer traditional, okay? I don't like modern coffees. I prefer traditional coffees, okay? And this is, how do you have your bedroom? ¿Cómo tiene su dormitorio? Neat or messy? No vaya a pensar que es messy el del Barcelona, no es el, en el póster que tiene ahí en la pared. Es neat, is when you are very neat, I mean, usted bien ordenadito. Y lo contrario, obviously, is messy, ok, es un desastre, un desorden, hmm. this is new, you know what is new, and old, hmm. that is old, there are some old buildings here, but they are very, uh, they are very neat, hay algunos viejos edificios, pero están bien ordenaditos, huh? o bien limpios, And what about you? How, 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 how you are? I mean, ¿Cómo es usted? Quiet or noisy? What do you think your neighbors about you? ¿Qué piensan noisy. los vecinos de usted? Quiet or noisy? Noisy. Noisy. <laughs> noisy. Oh, thank you. Everybody says noisy. Good. I mean, you are not quiet. Okay. ¿Cómo era como alumna? Noisy or quiet? Quiet. <laughs> Ah, no, no, I see. Excellent. No, I see. I believe. No, I see. I mean, no, I see. It's ruidoso. Quiet is when you are very quiet. Hmm? I mean, what's happening? Let me see. Okay. In how how you are in your work relaxing or stressful mm -hmm. stressful <laughs> stressful everybody's stressful and there are some places that they are very stressful okay Estresante. exactly thank you <laughs> who says okay Oh, what about how is your, uh, how is your, what is, how is your office? Is spacious or crampy? Mm -hmm. Spacious. Es vaciosa o es crampy? Es crampy. <laughs> That is a mini storage, okay? Mm -hmm. Cramped. Uh, sorry, it's cramped. I don't know the verb. Cramped. That's sorry, I just that's why I'm, I was correct. Cramped. cramped. What about how is the place terrific or terrible? Mm -hmm. No se atreve a decir, but dice, ¿cuál de los dos es el bueno? <laughs> terrific. Excellent, Reinaldo. Terrific. Terrific means extraordinarily great, extremely good, wonderful. Wait, let, let me see something. Noches, I'm gonna see. Oh my God. Buenas noches, oh my God. Okay. So, what about? What about you? Unusual or ordinary? 
How do you like the things? Unusual or ordinary? ¿Cómo le gustan las cosas? Inusuales o ordinarias? Inusuales. <laughs> Excellent. Aunque depende, ¿verdad? There are things that they have to be ordinary. Hay cosas que tienen que ser ordinarias. It depends. <laughs> Very good. <laughs> okay. And, and, and this well known and unknown. ¿Cómo le gusta no. ser? Bien conocido o unknown? Desconocido. Pasar desapercibido, desconocido. O bien conocido. Very famous. Very famous. <laughs> Very famous. Thank you, Ana Delmi. Okay. <laughs> these adjectives, all of these adjectives, they apply for places, okay? Por ejemplo, eh, a well-known a well, a well restaurant is McDonald's, for example. Un, un bien conocido restaurante is McDonald's, for example. An unknown restaurant is la, eh, el comedor de Don Chepe. You don't know who is Don Chepe, no? That's why it's unknown. Por eso es que es unknown. Um, and those are the adjectives used for describing places. Por ejemplo, hoy ya puede decir, si nos fuéramos a la imagen anterior, there is a small police station. Allí hay una estación pequeña de policía. Mm -hmm. También puede decir, there is a modern eh, bus station. Ahí hay una estación de buses moderna. Oh, there is an old build, there is an old fire station. Ahí hay una vieja estación, por ejemplo, de, de bomberos. Eh, what about um, that is a terrific, that is a terrific cinema, por ejemplo. Eh, there is a terrific cinema. Ahí hay un cinema muy bonito, muy bonito, muy. Oh, okay. There is an unusual eh, coffee. I mean, I, I know an unusual coffee in the center of the town, in the center of San Salvador. Entonces, todos estos adjetivos aplican for places. They apply for places, okay? They are used for places. Hay adjetivos que son para personas. No sé si después los estudian, pero aquí son adjetivos for places. I mean, I mean, can I ask you, how is your office? And you're going to say, neat, teacher, neat. Mi oficina está ordenada, ¿ok? Por lo menos para didácticamente contestar, vaya. Lo demás no se me enoje. <ríe> ¿Ok? O as, o as Carlos says, ah, my, my, eh, my office is cramped, ¿ok? It's like, a... also, en el manual aparecen otros dos adjetivos, pero estos son los más comunes este, para... Eh, el uso de descripción de lugares. There is a beautiful building. There is a clean bank, as by example. There is an empty, I mean, parking lot. There is an interesting cyber cafe. There is a large park. As by, there is a modern uh, building. There is a neat, uh, a neat, Cloth, clothing store, there is a new restaurant, there is a quiet, I mean, there is a quiet, quiet uh, restaurant. Yo recuerdo, solo creo que Reinaldo conocerá, tal vez. Reinaldo nada más podrá saber de lo que quizás voy a hablar, no sé si alguien más, pero before in San Salvador, there, there, was, a, there, is, there was a place that is called Bellanápolis, Bellanápolis Coffee. I remember. Ah, yeah, ok. Entonces ese era un lugar tradicional donde en algún momento pues llegaban poetas y todos y el, y el café que servían era good, ok. That's why, I mean, that is a all, but it was like a, it was a all, a traditional, it was cramped, ok, it was cramped, sorry, it was cramped. It was ordinary, but it was well known, pero era un muy buen, un, un bien conocido lugar en el centro de San Salvador. Entonces, that's the way that we use these kind of adjectives, okay? Dejo de compartir. 
this is the way that we have to use this kind of adjectives. Welcome again to the one who has been here. I mean, Consuelo, Xiomara, Nelly. Good night to everybody. Good okay. Night. Este, voy a empezar ahorita en lo que viene, Flor. Creo que me paso al español ya total, por lo menos por estos 20 minutos. Sé que algunos ya llenaron la encuesta. Espero yo que la hayan hecho de la mejor manera. Pero también aquellos que han atendido mi indicación, pues espero que eh, lo, lo hagan de la mejor manera el día de hoy. Ahorita justo tendría que ya se va a conectar Flor. Este, voy a empezar a compartir pantalla. Solo hay un detalle. Me imagino yo que algunos de ustedes están conectados por su celular. No sé si al hacer la encuesta lo va a sacar de la sesión. Si está conectado, por ejemplo, por computadora y después y lo hace por celular, no hay problema. Es más, puede abrir toda, creo que puede abrir las ventanas necesarias. Sería lo mejor. Si es por celular, creo que eh, se puede, dependiendo del celular que tenga, se eh, puede hacer eh, la función. No lo eh, saca. Eh, Perdón. No lo saca. Ah, no lo saca. El único tema es, es sí. que tiene que estar bien atento para anotar, escribir bien lo que cuando ah, se okay. la encuesta. Se sí, puede, Vaya. Tiche. Vaya, perfecto. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Ya viene la luz. En lo que, como tengo de horario que a las 8 y 40 está Flor con nosotros. Eh, Flor Sánchez, sí, Flor Sánchez está con nosotros. Este, eh, quiero ver de 8.40 en adelante, 8.20, 8.40. Sí, va. Pero igual voy a empezar yo a compartir pantalla. Si usted puede, este, nos vamos a ir, permítame. No, acá. Escritorio. Compartir encuesta. Bye. Veamos la encuesta en Sapor. Me avisa, quiero ver cuando venga Flor. Tal vez eh, cuando ya esté. Estoy tomando el tiempo en el, la base en la que este en la que ah, ahí está Flor buenas noches Flor buenas sí, noches sí. Eh, vamos a empezar a hacer la encuesta gracias por estar con nosotros eh, pues espero no tener ningún detalle acá les muestro entonces chicos, me confirman si pueden ver la pantalla y aquí está Flor para que cualquier cosa ustedes le pregunten eh, entiendo, entiendo que ya algunos la hicieron Flor pero igual, bueno, vamos. Lo primero es que esto lo tiene usted en el correo y luego se lo mandaron a su celular. ¿ah? Un mensaje de esta forma para que llene. He puesto acá que tiene que, por favor, envíelo a este número. La foto, la captura de pantalla tiene que ser enviada a este número. En el mejor de los casos, lo puede enviar al grupo de WhatsApp eh, nosotros, en el que estamos, pero lo envía con su nombre completo. Es decir, le toma captura, eh, luego le pone compartir o enviar imagen y abajo de donde le dice escribir, puede escribirle su nombre. Ok. Este... Luego le mandaron los datos del curso. Acá tengo yo. Este, estas son las fechas para nosotros. El día en que inició el curso es el 12 de abril. El día en el que finaliza el curso es el 7 de mayo. ¿Quién es el proveedor y todo? Pero vamos en orden. Si puede, ahorita de hecho debe de ir al enlace que está ahí mismo. Enlace que está y le aparece esto. Vamos en orden. Si sí, los que estamos ahí pueden ir al enlace ahorita y vamos ahí. Y le va a aparecer esto. Encuesta de satisfacción inglés. Pregunta. Dígame. 
puedo volver a hacer. Eh, Flor, eh, la indicación que nos han dado es que si ya la hizo y la hizo bien, no habría problema, Carlos. No sé, Flor, si tiene algo que agregar acá. Sí, para saber si la hicimos bien, <ríe> porque yo también ya la hice. Con respecto a los participantes que ya realizaron las encuestas, el compañero Oscar Quintanilla es el quien se encarga de realizar, eh, de ver que las encuestas estén realizadas correctamente, ya que el INSAFOR va a verificar quiénes de los participantes sí la hicieron bien y quienes no la han hecho bien, se les va a solicitar que la vuelvan a realizar. Igual, para su satisfacción, eh, usted tiene acceso a este canal y va a poder ver este video para poder hacerla si en algún momento no la ha realizado bien. Va casi a los 30 minutos de este video y puede... Pero se nos va a llevar la notificación, entonces. Si eh, no... Es decir, si está bien hecha, creo que no van a tener problema. En el caso ah, de que no está bien hecha, sí, entonces le van a llamar y le van a decir, mire, solicitamos que la haga de nuevo. Ah, okay. bueno, gracias. Vaya, los que no lo han hecho, por favor, vamos en orden, porque Flor eh, tiene corto su tiempo, tiene que asistir a otros grupos. Y acá primero escriba el, no, el nombre completo de la orden. Por favor, como dice Carlos, solo cópielo, porque si usted lo quiere ingresar, eh, puede haber algún, algún carácter que no dijiste bien. Entonces, solo lo copia, este, solo lo puede copiar. Y una Dígame. consulta, en, es, en ese dato, este, ¿cuál Dígame. sería el que eh, nosotros usamos para acá. entrar? No, esta es, mire, dice, aquí dice, mire, eh, Renata, dice orden de inicio. Esta es, mire, este que dice orden de inicio es. Ah, ah ok. Ese okay. es. Okay. Ese que dice orden de inicio es el que vamos a poner acá. Oh, my God. Ese que dice orden de inicio. Luego, su nombre completo, de acuerdo a cómo se inscribió y cómo está en el DUI. ¿Ah? Ok, su nombre completo. Ah, oh, no. Su nombre completo. Luego, y me meto en el 3, el correo electrónico con el que se inscribió. En, con el que se inscribió en el curso. Si acaso alguien ahorita no se recuerda, vamos a, lo podemos apoyar buscando esa información con ustedes. Pero... Es que yo no me acuerdo. <risa> Renata, vaya, ahorita Renata, con gusto le, le recuerdo, le, 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 le ayudo con el correo con el que se inscribió. Veamos, Renata, se lo, ya se lo mando al, 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 al WhatsApp en privado, Renata. Gracias. Uh -huh. Ah, ok. Ah, es Renata, ¿verdad? ¿Hay alguien más o todos están bien ahí? Disculpe, teacher, es que no puedo ingresar en la primera parte que dijo que teníamos que poner. Ahorita voy y le explico. Ahí está, Renata. Creo que a usted se lo mandé o se lo mandé a otro. No, mentira. A usted se lo mandé. <risa> <risa> ¿En cuál primera parte, Claudia? ¿Qué pregunta en esa. ¿En ¿Dónde esa? Ingresa? ¿Sí? ¿El número de orden? Sí. Ah, es este. Acá, mire, orden de inicio. Este es tal cual nos mandaron el mensaje. Entonces, acá dice orden de inicio. Ese número tiene que copiar y pegarlo. Cópielo y péguelo. No vaya a escribirlo porque puede olvidar algún carácter. Ok. Vale. Luego, como ya dije, el correo electrónico, de, luego su nombre completo, como se inscribió, luego el correo electrónico 
con el que se inscribió. ¿Ya le llegó, Renata? ¿Ya lo vio? Sí. Sí, teacher. Gracias. Ah, ok. Perfecto. Vale, luego, entonces, eh, el correo con el que se inscribió. Luego, el número de celular con el que se inscribió. Creo que para hacer... Eh, el caso solo Roberto cambió de celular, de ahí todos han mantenido su celular, por lo menos que el que me dieron es el que estamos usando ahí no que con ese se inscribió ese pone por ahí uh -huh. ¿Puedo continuar? ¿Vamos bien chicos? Díganme si hay alguna pregunta, si no también aquí está la compañera, la licenciada Flor, la ingeniero Flor, no sé, perdón por el título, este que nos puede ayudar. Yo voy bien. Ah, vaya, Gracias. perfecto. Vaya, entonces luego tiene que poner su sexo, ejemplo, si es masculino, si es femenino, luego el departamento de residencia, que si usted ve, solo tiene una flecha para elegir, no vaya a querer escribir, solo tiene un eh, que ya tiene un botón en el que le da el, departam el, 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 de el departamento de residencia Richard, hay una consulta el de eh, dirección actual o la que nos aparece en el Dubuí oh, ahí sí me, me agarró en curva pero me imagino que todos se lo inscribieron quizás en, ba en base al DUI, Renata, si el nombre se lo tomaron en base al DUI, o no sé, compañera Flor, la, la ingeniero, no sé si me ayuda, no, no, no tengo ahí, sí, queda un poco corto. No sé. ¿Qué fue? Ah, quizás, ¿qué pasó? No, ah, estoy... Bien, yo entendí que lo había hecho. Bueno, a saber qué pasó. Vaya. Yo, este, yo he Renata, puesto quizás el donde la vivo. del Dubi. Ah, la, la actual, Renata. Ajá. Mm -hmm. Saber qué le pasó a la compañera. Pero quizás. Este... Es que no, no recuerdo haber enviado documento. No recuerdo haber enviado Dubi. Pero eh, sus datos, déjeme ver algo entonces acá, pero es que estoy compartiendo pantalla con ustedes, tendría que mostrar. No, si no, si no lo, hago, lo hago después. No, 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 mejor ponga la del DUI, no, porque tiene que, o sea, decir, eh, aunque yo entiendo que esa es otra parte que les estoy aquí enseñando, es para que la completen y luego tienen que poner, este, me imagino yo que, perdón, teacher, perdón sí. que me mete en la práctica, no pero preocupa. ¿a dónde pide el DUI, teacher? No, es que ella me está preguntando si la dirección es la del DUI o la actual. ¿Pero dirección de qué? De sí, mi departamento de residencia, por ejemplo. Ah, si yo, por ejemplo, vivía en San Salvador en mi DUI, pero hoy vivo en otro, en otro departamento. Pero a mí no me aparece esa opción, teacher. ¿Cuál opción? A mí solamente dice nada más departamento de residencia y punto. Ajá, por eso. Y ahí pero lo municipio que está preguntando, de residencia. Claro, pero lo que está preguntando, por ejemplo, Renata, si ella antes vivía en San Salvador, por ejemplo, y hoy vive en, eh, por ejemplo, en La Libertad, oh, pongamos. Okay. Sí, cuando, en el, cuando esa es la parte que está preguntando. Ok, sí, es que la verdad que ahí sí me estaba yo buscando a dónde estaba todo eso. No, y yo no dije, se preocupe. No, me aparece, <risa> okay, no hay problema. No se preocupe. Good night, teacher. Ajá, ¿Ah? dígame. Este, yo ya realicé la encuesta. Entonces ya tomé la captura y ahora ¿dónde le envío? Ah, eh, aquí está el número, mire, es 74886239, con su nombre, por favor, Alejandro. O sea, toma la captura y como uno cuando comparte así una foto, mira, aquí estoy yo, perdónenme la expresión, aquí estoy yo tomando un café. O sea, así como etiqueta una foto en el celular, así es que se manda y pone el nombre de completo suyo. Vale, veamos. Okay. Estábamos, eh, eh, Renata, quizás lo mejor es que deje la del DUI, Renata. Ok. Porque son los registros. Va, okay. Empresa donde trabaja. En la empresa donde trabaja pone la razón social. Y eso es claro. Eh, la razón social. ¿Y qué es la razón social? Es el nombre comercial con el que se identifica una empresa. Por ejemplo, aquí creo que no hay nadie que trabaja para la Curazao. Pero, para, pero la Curazao, así es el nombre, que es el nombre, es el nombre, por así decirlo, es la marca, pero la razón social es Unicomer. ¿Ah? 
unidad comercial, bla, 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 bla. Entonces, esa es la empresa con la razón social donde usted trabaja. Eh, pues si hay alguien que no conoce cómo es, con gusto voy enviándoles. Y si no, algunos ahí tienen a, 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 al, 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 al Hechu cerca y pueden, you can ask him or ask her. ¿Ok? El nombre del proveedor con el que se capacitó. El proveedor en este caso es Inglés Corporativo Regal International, SADCB. ¿Ok? Ese es el nombre del de proveedor. Ese es el nombre del proveedor. Nombre del curso. El curso se llama Inglés Principiante Módulo 1. Ese es nombre del curso. ¿Ah? Nombre del curso Inglés Principiante Módulo 1. ¿Ok? Y si de verdad no se acuerda ahorita de la razón social, escríbame en el particular ahorita al WhatsApp y yo pues le comparto ahí la razón social, ¿ok? Ajá. De, mire, ¿cómo se llama mi empresa o cómo se llama? Pero al particular. No vaya a ser que me escriba al grupo. Yo se lo ponga al grupo y a veces son datos más particulares. Bien, ¿cómo vamos con esta parte? Yo voy bien hasta el momento. Gracias. ¿Alguien más tiene dudas? Consuelo, la veo dudosa, no. Sí. Albi. Que me responda. Ah, vaya. Si no, ahorita. Yo ahorita también, si no, con gusto. Consuelo. Ahí está, Consuelo. En su particular. ¿Nadie más tiene problemas con eso? ¿No? Ojo, tiene que ser la razón social. Si usted no la conoce, no se preocupe. No vas a ser así como Michelle. Ayer me asombró Michelle. How many years, Michelle? <laughs> no, <laughs> tres años, dice Michelle. <laughs> And she doesn't know how to get to, his, to her work <laughs> because she always has been traveling by a, by a minibus. And she always just step up on the minibus, go to your work, and after the same process. <laughs> ¿Verdad, Michelle? <laughs> Good, Michelle. I like it. Okay. I like. <clears throat> ok. Si ya fuimos con eso, vamos entonces, valore los siguientes aspectos relativos del curso. Aquí eso es suyo, aquí no le voy a decir que usted puede hacer. Aquí usted dice, mire, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas usadas? Eh, utilizadas durante el curso, ok luego después a eso en la parte suya de valoración luego en esa parte de valoración en qué fecha inició el curso no eh, trate de escribir la fecha, sino que vayas al calendario en clique sobre la fecha ok, clique sobre la fecha, ya dije que el inicio es el, el 12 de abril. El 12 de abril del 2021, exacto. 12 de abril del 2021. Y termina justo hoy, que es 7 de mayo. ¿Mm? Ok. Ok. 
Luego también acá es suyo. No se preocupe. Estas encuestas solo las ven Safor. Hay problema. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Y por último, escriba los comentarios y antes de enviar, revisar toda la información. Antes de que le dé enviar, revise todo desde el principio. Ah, todo. Cada una de las partes y ya luego entonces sí le da enviar. Cuando le da enviar, ya entonces tomamos la captura de pantalla. Ok. Y le va a aparecer un... Gracias. Bueno, los que ya la enviaron, por ejemplo, Xiomara. Hello. Yo ya la envié. Ya la envió. Carlos, ya la envió. Es que yo la terminé, pero no mandé captura. De verdad. Oh, my God. Esa parte no me la dijo al principio. <ríe> Vaya. Por eso. Ah, pues si quiere, Carlos, quizás para efecto de comprobación, lo mejor es que la haga otra vez, porque esa parte no me la dijo cuando me dijo la vuelvo a hacer. Ah. <ríe> Solo esa pequeña parte no me la dijo. Y creo okay. que... ¿Qué? Dígame. Eh, no me hace el favor de poner la primera hoja donde... Esta acaba. Vaya. Lo voy a copiar de acá. ¿El qué? El, el nombre de, del curso. Eh, ah, Ajá, inglés principiante uh -huh. módulo 1. Sí, Carlos, mejor hágala entonces, porque si no envió la captura, lo mejor es... Perdón. Aquí a este número, 74-88-62-39. Con su nombre, por favor, porque también si la envíe con su nombre, no sabemos si la envió Casper. ¿Ok? Y a Casper no lo podemos perseguir because I think so that he doesn't have phone number. You know who is Casper, no? Sí sabe quién es Casper. <laughs> sí, dice Carlos. <laughs> Better known in Spanish as Gasparín. ¿A dónde dijo que enviáramos la captura? Al <laughs> teléfono 74 ah. 88 62 okay, 39. Okay. Okay. Tres minutos más, niños, para que luego sigamos con la clase. Ah. Hágala con tranquilidad. Ah, okay. Teacher, una pregunta. Eh, la captura de pantalla la hacemos cuando, eh, cuando le damos a enviar ¿da algún mensaje. ¿da no, alguna? exacto. Este, bueno, Xiomara, Xiomara está por acá. Sí, sí. Este, usted ya envió la captura con su nombre, dice un gracias, podría compartir quizás. Bueno, ahorita, sí. ahorita, ahorita. Con su nombre. Al grupo de nosotros. Ahí está. Vaya, ahí está el mensaje, dice Renata Romero Rivera. Exacto, Renata. Ok, así. Este, exacto, así. Ese es. Ahí está. Vaya. Ok, ya, ya estuvo, pero tienen que compartirla al número que les dije. Y ahorita estamos aquí solo por algunas capturas. Pero a este número, así como la ha mandado Cabal, bueno, ah, sí, es que ya la mandó ese número, exacto. Ahí la respuesta se ha enviado. Gracias, perfecto. Ok. Así sería. Se fue la licencia. Vino, ya no vino otra vez la licenciada Flor. ¿Cuántos tengo, niños? ¿Y los demás que se me hicieron? Sí, che. Hi. Cuando dice, mencioné que otros cursos son de su interés. Ah, perdón, esa parte. Escriba ahí usted qué otros cursos hay. Cierto. Ahí Japonés. dice, menciona otros cursos que son de su interés. Japonés. Es cierto. Ahí ellos. 
japonés. You know, eh, lo que pasa es que ellos casi solo tienen eh, programas de inglés para el trabajo y, y algunos de técnico. Bueno, los programas se llaman, por ejemplo, técnico hábil permanente como soldador, aunque tienen también capacitaciones de liderazgo, tienen de electricidad. De hecho, tienen una variedad de cursos bastante eh, amplia. Ok, Daniel. Perfecto. Ah, pues así como han mandado las fotos al grupo, está bien, pero mándenlas este, al número que les di, al número que dice aquí, porque él es el que eh, evalúa cada una de las eh, cada que estén bien hechas las este, encuestas, que se vayan al Insaport y todo. Bueno, me avisan entonces y este. Fines, Excelente. Don. Don. Dejo de compartir Finish. ya. ¿Puedo dejar de compartir ya? Sí, teacher. Ok. Nice. Ok. Nice, nice, nice. Very well. Son bien, como dicen en El Salvador, bien duchos ustedes. Ya la hicieron. Ok. Vamos entonces. I think so that everybody has finished. I go back to, to my English. I love English. Uh, and I hope that uh, one day you will love English. Ok. Because it's a good language and it opens many, many doors. That's why you have to learn to speak English very well. That's why you have to continue in, your, in the courses, okay? <clears throat> Finish, everybody. <clears throat> yes. yes, excellent, guys. Excellent. Roberto, I didn't see that you speak. Have you finished, Roberto? Tell me by the by the, I mean, by the chat. Okay, let's go for the attendance because I don't have done the attendance of the nine, of nine. I will not teacher, okay. Seven, Albanelli Reyes Villegas. Present, dear teacher. Excellent. Alejandro Gustavo Meléndez. Present, teacher. Excellent. Anadelmi Herrera Morales. Present, teacher. Present, teacher. Excellent. Excellent. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Present, teacher. Excellent. Henry Jonathan Martínez. No. Isabel Beatriz. No. Josefina, uh, María José Guerra de Guevara. Present teacher. Excelente. Okay. Renata Romero Rivera. Present teacher. Roberto Edmundo Hernández. Ese ya lo tiene listo y solo copiado, ¿verdad, Roberto? <risa> Ah, Roberto. Xiomara del Carmen Castro de Gómez. Present teacher. Excellent. Full house. We have full house. That's I'm happy, okay? Because we have full house. Tenemos casa llena hoy. Silvia, what's up again with your camera? <laughs> what about Silvia? <laughs> okay. Ah, no pude arreglar el micrófono, teacher. Casi todo el curso, Roberto. Nos acostumbramos to your lesson, ¿ok? Uh, you, you, you read in English. Ok. So, we are going to work on a, a page. Again, a worksheet. This is a kind of worksheet. And I'm going to send it to you. Okay. Let me see, let me see, let me see. <laughs> That's it. Okay. Okay. 
Ok. That is the page in your WhatsApp now. No vamos a trabajar todas las preguntas. Todos vamos a ir por grupos. Ok. Las preguntas están un poco así para que discutan. Mm. Vamos a tener que entender. Pueden traducir. Vaya. Vamos a hacer cuatro grupos. Ok. Cada grupo va a trabajar tres preguntas. El grupo uno va a trabajar de la pregunta dos a la tres. De dos a la cuatro. Pregunta 2 a la pregunta 4, 2, 3 y 4. Solo esas tres preguntas. Son los mismos adjetivos que les acabo de enseñar. La 2, 3 y 4. El grupo 2 va a trabajar 5, 6 y 7. Group number 3, 8, 9, 10. And the other group is 11, 12 and 13. Solo esas tres va a trabajar cada grupo. No vayan. Ahora, si se aburre y las quiere trabajar todas, ok. Pero solo para que piense, discuta. Ya hay palabras, entonces hay palabras que, que no entendemos, entonces por tenemos que darle sentido y por eso van a ir looking for some words, ok. Por eso van a trabajar solo tres preguntas por equipo. Voy a hacer ahorita los equipos, cuatro equipos, no se preocupen. Y equivóquese, mire, si usted cree que es ese, pues ese pongamos. Después lo vamos a ir corrigiendo entre todos. You have been invited to a breakout room, ¿ok? Nelly. Somos el número uno. Just the, ajá, exacto. Somos el número uno. Okay. Exacto. Ajá, two, three, and four. Primero tienen que entender las preguntas, ¿ok? Por eso es de que solo les asigné tres preguntas. Mira, a veces hay que ir allá algunas palabras y consultarlas. Y ya luego entender, ¿ok? Ok. No se preocupen si no están seguros cuál es, ¿ok? O sea, si no, vamos a responder y en after I explain to you. ¿Mm? De acuerdo. Number okay. two. Many people from all over the world visit that museum. It's quite... Oh, Why? It's quiet. Uh -huh. It's quiet. Es I'm uno de los de la tabla. Vamos. Bastante, bastante. Algo así me sale a mí. Exacto, es que es quiet. Uh -huh. Vamos, no se preocupen, equivóquense. Si usted dice, mire. Vamos a ver, it's, many it's quiet people. Old. Vayan poniéndole la que crean. We have like uh, 20 minutes to do it, ¿ok? Ok. Oh. Podría ser, es bastante inter... inter ¿Cómo es eso? Interesting. Interesting. Yeah, could be. Could be not. La palabra es could be, podría ser. Five. Five, six, and seven. Number five, the, the library is very large. Very quiet. Very Vamos, quiet. equivoquense, no se preocupen, ese es el asunto. The library. 
the library is very very quiet. Number five. Ah, uh, I don't know. Vamos, pongan el que crean. Mire, yo creo que es well known. Por ejemplo, yo creo que es interesting. No se preocupe. Ok, por eso solo les puse tres preguntas. Mm. Que conozcan los adjetivos opposite. Eh, podría ser spicious. También. It's very spicious. Mm -hmm. Podría ser. Que... Para darle más sentido. Mm -hmm. Podría ser, pero pa podría ser que no tampoco. <risa> <risa> Tienes razón. Ah. Nancy. Desordenado, Messi. In which one? Messi. Uh, uh, number eight. Oh. Very. Very good. <laughs> Got it. Oh. Oh, Messi. Yeah. Messi. Messi. Um, um number eight Me. my bedroom was too messy so my mother asked ask you ask me ask ask me ask me ask yeah. me to pick pick up my toys exactly to pick up my toys okay my mother asked me to pick up my, my toys Ajá. No. Very quiet everybody, I think so. ¿Por qué están tan quietos y callados? It really. Number 11, the fish market is in our town. It's the same as fish market a hundred years ago. I get you could yeah. say it is very. Mm -hmm. Imagine 100, I mean, 100 years ago, it's very. No, number 10, 11, and 12. I uh, no, I think so. There is 11, 12, and 13. Mm -hmm. uh -huh. The fish market in our town is the same as fish market 100 years ago. I guess you could say it's very. Market, fish market. Um, Eso, Consuelo, hay que buscar palabras para entender. Excelente. It's never empty. Empty. Ah, pues es fácil. Oh. Ajá, es fácil. Es crowded. Exactly, because it's the opposite. Si quieren trabajar todavía de las que no he asignado, solo no asigné dos, la 14 y la 15, por si acaso, para que no se aburran. <laughs> okay. Okay. Many people in restaurant. Okay. 14 y 15. Mira ya ahí. Hi. English. <laughs> Teacher is
Questions. Sí. No, hombre, tranquilo, vamos. ¿Qué pasó? Questions, ask me. Eh, digamos, en number five podemos usar varios, pues, como modern. That liver. Ah, sí, pero. Ajá. Large. Number five. Small. Ajá. Pero, exacto. You. Tiene, tiene, ajá. Pero si dice thousand of books, tiene miles de libros. ¿Qué se puede imaginar entonces? Eh, large, spacious. Eh, ah, pero, ajá. Spacious. Pero en este caso es large. Más que spacious. Ok. Large. Number six, the part near my home is beautiful. It, it has many flowers and trees. You have to think about. <laughs> think, don't worry, after we are gonna correct them, but you have to think about. No, tiene que pensar cuál de todas puede ser. Ya le di una. Ya se la, ya se la di. Ya, ya no. Ya una. Unusual. Unusual. Excellent. Unusual. Ay, difficult. No, pero ¿cuál repeat, es el punto? Repeat. Unusual. ¿Qué, qué, qué? Unusual. Ah, ya. Yeah. Unusual. Unusual. Es unusual. Es algo así, mira. Unusual. Es. Unusual. Unusual. Quiero ver cuál es el símbolo primero para más o menos decirle. Unusual. No. Inicia como una A. Ah, es que es una. Ajá, es unusual. Es una. Pero es que es, 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 es una es que es una es una A parecida es algo que se llama unusual um, algo se llama unusual más o menos algo así de unusual más o menos algo así de unusual ah okay on Unusual. Um, no, es, no, no es una A, no es una O, es como unusual. Ok. Una de las 14 vocales que posee el, el inglés. Una O, unusual. Um, unusual. Uh -huh. um, la otra que me cuesta a mí siempre unusual. pronunciar es la, la W. Pero decir solo la, la, la letra en sí. La W. Ajá. Double. Ah, uh, de la, 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 no, Ajá. es una A más que todo. Ahorita corrijo, es más o menos así. W. W. Algo así, ve. W. Exacto. W. Ah. Ya ve. <risa> sí, pero es W. Exacto. Exactly. Andreita me manda notas de voz a veces, como ella es bilingüe. ¿Quién? Uh, ¿Qué? My best friend. Ah, your yeah. best friend. Your BFF. You say your BFF. <risa> Oh, that is BFF. Yes. My, my BFF. No, my BFF. En así, serio. Se abrevia, así, así se abrevia. Ah, en inglés. es cierto. My BFF. Estoy... Mi mejor amiga por siempre. My best friend forever. Ah, es que <laughs> le, yo le digo que es my best friend now. Ah, ya. Oh, yeah. <laughs> Pero casi siempre es BFF now, ¿ok? Aunque. Okay. Okay. <laughs> Bueno, en el género femenino pasa eso. Ya después, uh, allá a veces se olvidan, pero ese es otro asunto. Uh -huh. <laughs> a usted uh -huh. es mi mejor amiga, no more, ¿ok? Uh -huh. 
Ajá, y, y me manda así cosas, notas de voz de cómo se dice. Pero Ajá. leerlo aquí me ha ayudado un montón porque ella lo dice tri rápido. Sí, really claro, quite. she's bilingual. Really quite. ¿Listo? Ya, yeah. sí, pero es que eso ya es cuestión que no la va a dar, por ejemplo, esto ya es, de, es pura del teacher. ¿Cuál es esa? Oh, no. Really quite. Ah? Uh -huh. really Ajá, really Which is that? Como le di? Opposite. Ajá, uh -huh. opposite. <laughs> Yeah, opposite. Pero me ha pasado algo que nunca me había pasado, que en el pasó? día a día me acuerdo de las cosas que hacemos aquí. O sea, las traigo a memoria, las comparto con mis compañeros. O les de comento. Verdad. Entonces quiere decir que, o sea, me ha motivado la clase. Thank ah, you. bueno, eso es bueno. Ya lo voy a poner también aquí a estudiar en los cursos. Está bien, me parece. <risa> Es que hay unos que van, unos van más adelantados, van Ajá. como en el 4, pero como es difícil, ¿verdad? Yo sé que sí. algunos dicen que se salieron del 4 porque sí. sí, el desvelo y que no se queda. Sí, no, es que, es que estar, vaya, por ejemplo, que si usted agarra todo full, son 18 meses. 18 a 20 meses, o sea, es casi una semicarrera, pues, de universitaria. Pero imagínese, teacher, que yo tengo seis años en combo y si lo hubiera hecho desde el principio. Sí, eso sí. Uh -huh. Mis compañeros que saben inglés, o sea, ya fueron a Springfield. Yeah. Good for you. He hecho más cosas, pues, por, por el inglés, obvio. Sí. sí. Bueno, pero ya empezó. Lo bueno es que no se retire y que le eche ganas hasta los, hasta los 18 meses. Y ya le dije, así como dije al principio, <risa> Al igual que Dora la exploradora, Dora la exploradora lo diga, we did it, lo hicimos, y con el bonito, lo hicimos, lo hicimos. Como lo dice, es que yo ya, yo ya crié, ya no tengo niños pequeños, como dice la Dora. En inglés dice así, lo hicimos, we did it. lo hicimos. Ella sabe, en inglés es esta, we did it. We did it. We did it, we did it, we did it. We did it. Qué lindo. That's it. Okay. Okay. I'm gonna go again for the for another. I mean, I have to be number four because I haven't been there. Um. Finish. Two. What is Fanta? Thirteen. Ah, thirteen. 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 What is the point? I mean, let's gonna see number thirteen. There is a, ah, pero ahí sí, great es la palabra clave, great. Great es la palabra clave, un sinónimo de great es, y yo lo dije, acá están, de todo modo, bueno. ¿Cuál es el sinónimo de great? Terrific. Terrific. Ya. Yeah. Ya les di una, ya me voy. <laughs> I'm leaving. Okay. And we're gonna about to finish. Guys, you have finished, I imagine. Yes. As word. Which all is the word? As word all. All questions. <laughs> the fish market is old town. In which are you again? Or in which one? In which I... are you now? Which are you working on? Yes, teacher. Which one? We need no no no. We need more time, teacher, because it's many, many. No, pero por eso solo les puse tres para que los demás lo hicieran y luego vamos a compartir las de los demás. Ok, por eso solo les puse tres y a ustedes les dije dos extra. Pero de ahí que hagan todos para que todos compartamos, ok? Y todos vayamos learning. 
Pero Carlos nos tiene castigados y no. yo creo que teníamos que terminar todo. <risa> Bien, 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 bien por Carlos porque quiere que aprendan más quiere que aprendan más no es más vocabulario miren, antes ¿cómo se aprendía inglés? no sé es que, yo, es, que, es que tuve que ir a hacerme un té teacher porque me necesitaba entonces ya yo no le vine a la you are, sala you are stressful you need yes. a relax you need yes. a relax ok entonces no sabía cuáles eran las que las que dejó para ah, nosotros okay. yo las estaba haciendo todas. <risa> Why you didn't ask? Y Nelly también nos estaba obligando. A ah, los... Nelly oh, y Carlos, no, no, que Nelly y Carlos. Hablado, no, ni Nelly y Carlos, I know that they are, I mean, they are asking, they are demanding for more words in English, for more work. Teacher, a todo esto. Yo iba por la nueve y que me estaban me, ahí. What, uh, number no, nine. Si no entro yo, it was an oppression. <laughs> I mean, it, it was an slavery. Stressful. <laughs> Stressful. <laughs> <laughs> you, were, you were like an, sla like an slave, Renata. Estaba como una esclava. Doing, yes. Writing, writing, Tell writing. Me okay. Why number the statement? Quickly, quickly, Renata. Yeah. Yeah. Three, three, quickly, no, four. no, please, no more. Three I can't. Two, two, three, three, two, three four. and four. Only. Ah, two, three, two, and four. Hoy que ya la hice. Hoy que ya la hice todas así como el meme. Así que chiste si ya la hice todas, dígale. Pues. Pues sí, sí, yo, no, pues sí, mire, solo cinco me hacen falta. Según yo, íbamos a hacer What about Claudia? Because she's so quiet. Why is why she is so quiet, Claudia? Why you are so quiet, Claudia? The fish market. Aún está bajo presión. Ah, really? She is under pressure. That is the expression, under pressure. Please, no more. Hey, but you are gonna rest at least on Saturday, Sunday, and Monday, okay? Yes. That is that is one, I mean, that is one ability that they are demanding. Trabajo bajo presión, le dicen a uno. Puede trabajar bajo presión y uno contarle que leen el trabajo. Sí, le sí. Que trabajar. Yo digo, cuando, no, he sí, sí. cuando he entrevistado a la gente, le digo que si uno le preguntara a la gente, mire, y usted puede caminar cabeza abajo con las manos, uno sí, sí, le dice. Sí, 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 sí dice. Ajá. Ay, I am no. joking. I am Por experiencia kids. lo dice, teacher, va, así le tocó. No, I am, you know, I'm a kind of boss, ok, soy una clase de jefe, llamémosle así, y eh, ya tengo casi seis años en el cargo y he entrevistado a mucha gente, y sé mm. que, que la gente a veces a uno le diga, no, ¿se puede, que, puede que trabajarse, trabajar sábado y domingo de la noche? Sí, y mire, y puede sí, y le dicen sí, 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 entonces es bien difícil. No, y al teacher solo le preguntaron si sabía inglés. Dijo, no, I mean, sí, no. ahí aprendió en el camino. No, I mean, I have my diploma, you know. Ah, I have ah, my okay. diploma. As I have a bachelor. Well, I am a bachelor in art. Así es el diploma que le dicen a uno, bachelor in art. O sea, licenciado en lenguas o en arte. Ah. Eso es bachelor. Solo habla, ¿Y solo habla inglés o, o habla otro idioma? No, estoy que más ya cuando deje lo que estoy en la universidad voy a, hablar, voy a ponerme a otros unos tres, cuatro idiomas, pero ahorita tengo todavía montado una tesis de la universidad y por eso estoy. Además, tengo un curso de la OIT que estoy terminando. Sí, estoy el bachelor, teacher bachelor no es bachelor. Sí, pero o sea, bachelor es una clase de bachiller, pero es que es más que todo es como el título también. Lo que pasa es que en Estados Unidos, después del college, you are a bachelor, pero no es un bachiller, porque el bachiller solo estudia la secundaria en Estados Unidos. Después de la secundaria, tú vas al college. Ya en el college haces algo así como una licenciatura, que es bachelor. Ah, ok. Y es que bachiller era el título, digamos, más anterior. Eh, cuando se daba, digamos, no había licenciaturas, se dieron mucho después, sino que, por ejemplo, si usted se va a la edad del medioevo, eran bachilleres en teología, en derecho canónico y todo ese tipo de cosas. Ok, we, we are about to finish the groups, ok. 
eh, Renata, estamos viendo es that department store was built just a few months ago. Es como mm -hmm. que el, el, la tienda departamental fue construida hace unos pocos meses. It's new. New. Uh -huh. At the end, we are going to sing, we did it, we did it, we did it. Like Door Explorer and a Monkey. You can watch this kind of tunes. You are going to learn a little bit of English. Huh? Are you going to go with me to look for the map? Can we ask the map? Map. Say everybody, map. <laughs> okay. You have to speak to the map. Map. Hmm? Like Door the Explorer. Okay. We are almost to finish. We have to go, we can see again our manual. Mm -hmm. so let me see, that's it. I'm gonna share my screen. And this is, okay? Oh, these are addressing and places, okay? This is the, the unit. And for adjectives, we have, as I told you, positive and negative, okay? And I think so that yesterday we discussed a little bit about, but now that we are watching the topic or we are studying the topic, it's good if you uh, go again. And says, there are comfortable rooms, huge. Aquí hay otros que no están ahí en la lista, como comfortable, que es comfortable, narrow, I told you yesterday that is a kind of a cost of, okay? Huge is grande, is small is pequeño, nice is agradable, disgusting is desagradable. When you say that's disgusting, eso es, o sea, desagradable. Eh, illuminated puede ser otro. Y smelly, smelly is, I don't remember what is smelly. <laughs> I don't remember. Oh, what about I have here? Uh, smelly. It's, let me see. Uh-huh, give it off a smell. Yeah, I, 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 I was not sure, but it's that. It's smelly, smelly, apestoso. Maloliente. Exactly. Maloliente. Maloliente, apestoso, exactly. And there are another adjectives to describe some things. Uh, Uno que la gente ocupa, por ejemplo, cuando no le gusta algo, es nasty. ¿Eh? Nasty, it's nasty. O sea, como nasty es como asqueroso. It's nasty, ok. Que also could be disgusting, o sea, como, no, oh, que desagradable, disgusting. ¿no? And there are, there are a lot of adjectives that exist, pero acá vemos estos que están acá en el manual y los que les di en lista, que por cierto, ya les voy a mandar todas las presentaciones, este, para el exam, eh, para, eh, que sirven to describe places. I mean, now you have a variety of words to describe places, like you can say, okay, I work eh, in a comfortable office. Yo trabajo en una oficina muy confortable, okay? Eh, but then the, the, the reception is narrow, okay? There is a narrow reception, but also there is a huge parking lot or there is a small parking lot. Uh, there are there are nice, there, there are disgusting places to rest and there is a smelly living room, okay? Or there is a smelly bathroom, I think so. I don't know, these kind of words that you can use to describe, uh, to describe your places, okay? All the places that you know. I'm gonna stop to share my screen. And I told you, okay, complete the sentences using the words provided in the correct form. Como diría aquí? Mm -hmm. Alguien que se anime? 
¿Cómo sería la frase usando there is o there are siempre, verdad? There uh -huh. is a small gym. Excelente, Consuelo. Good. Good volunteer. Ajá. Uh -huh. Number two. Solo un voluntario. There is a green cafe. There is there are. There are. There are. There are. Exacto. There are clean cafeterías. Okay. No le vi, no le vi la S al final. Ok. Ajá, uh -huh. there are clean cafeterías. Oh, sí. Se ve. Uh -huh. Pero ahí no está el 3, teacher. El 2 sería. El 2 uh -huh. sería. There are new training rooms. Excelente. Because uh, ha estado dos veces el 2. Sí, pero ese es el error de, de, de los de la you say. Sí, I mean. teacher, bote, bote ese manual, no sé. <ríe> no lo vayan a oír porque es el que van a usar durante los 18 módulos, niños. I mean, you are going to use it about 18 modules, ¿ok? Ajá, next one, number four. Number four. A volunteer. There is a smart meeting room. Exactly. There is a smart meeting room. I would like to have one. Me gustaría tener uno. And a smart. So, very good. Next one. Uh huh. Just one, please. There are unpleasant. Unpleasant bathrooms. Unpleasant. Unpleasant bathrooms. Ajá. Unpleasant. There are. Ajá. There are unpleasant bathrooms. Okay. Bathrooms. Okay. Unpleasant. You see here, es smart, es inteligente. Eh, unpleasant es también igual que disgusting. Es desagradable también. Mm -hmm. And tiny, who wants to do with tiny? ¿Quién lo quiere hacer con tiny? Who wants to do with tiny? Come on. Huh? There is a tiny cubicle. Yeah, there is a tiny there cubicle. A... Yeah. That is exactly, and we read this information yesterday. How to use preposition of place? Where is the park located? Where is the sport pa palace located? And I told you que esta es una de las preguntas que podemos usar, ¿verdad? Where is the park located? Where is the sport palace located? Where is the mall located? Where is the church located? Uh, is located past, is located near the restaurant in front of and among. And now I think so that yes, we can say we did it. Mm -hmm. And this is the bluest one, the, the blue, the blue page that it says that we have finished. Okay, I'm gonna stop to share my screen. Okay, let's gonna do Reinaldo. You. You're in number three. Let's gonna finish the exercises. Oh my God, let me see something. <clears throat> well, we're gonna, we're gonna share my screen again, maybe. And we are gonna finish the page. Where's the Number page? 11, 12, 13. Take it easy, take it easy, Reynaldo. I don't know, where am I? I mean, where am I? Where am I, where am I, where am I? Ah, that's it, uh, I'm here. Ah, I know that's why it's here now. I'm on a chair, screen, that's it. It's here. Okay, Reynaldo, you got number, uh-huh. What do you have? Number 11. Okay, number 11, Reynaldo. And 13. Just uh 11. The fish 
uh -huh. market in our town in the same and fish market a hundred years ago. Uh -huh. I wish you could say it is very traditional. Excellent. The fish market in our town is the same as fish markets as hundred years ago. I guess you could say it very, you could say it's very traditional. Excellent, Reinaldo. Daniel? What numbers do you have? Uh, five, six, seven. Five, six, five. seven. Number five. five. That that liver liver is very large. Large. It has it, it yes. It, it has, has many thousand books of books. Yeah. I think so that the teacher helped you know. <laughs> okay, the library is very large. Yeah, it's okay. Carlos? Super large. Uh, two, Numbers? Three, two, three, and four. Four. Many people eat at that restaurant. It's yeah. always crowded, it's never empty. Exactly. Uh, eat at that restaurant. It's always crowded. Excellent. Consuelo? Eleven, twelve, thirteen. Eh, Reinaldo says eleven. Uh, twelve. You say twelve. Yeah, excellent. Yeah, unfortunately, my office is too nice, too nice. Busy and crowded, so it's stressful. Yes. Okay. Unfortunately, my office is too noisy, busy, and crowded. Okay. And so it's stressful. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. <laughs> okay. Number 12. Uh -huh. who, who else? Nelly? Uh, the number two, three, and four. Oh, uh, Carlos. Yeah. Uh, okay. Yeah, Daniel. Uh huh. Who with Carlos? Uh, okay. Number two, Nelly. Okay, number two. Many people from all over the world visit that that museum. 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 It's quiet. Um, well now it's quite vean estas dos palabras ya que lo menciona Nelly vamos a ver permítanme 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 ah ok well esta now. es quiet and this is quite la de arriba es quiet number two teacher no por eso pero estoy diciendo ah, la quiet. pronunciación ah quiet y la de yes. arriba es quiet y la de abajo es quiet White. White. Uh, is quiet. Exactly. Quiet. Quiet. Okay. Exactly. Quiet. 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 Exactly. Quiet. Will well, will no. Exactly. Will well, no. Exactly. Exactly, Nelly. Claudia. Number three. I think so. Uh, oh, living room. As many large window, so it's bright, especially in the morning. It's bright, yeah, it's bright. It's bright. Bright. I want to see it. the bright. teacher has this. Miren, el profesor tiene esto. <laughs> Just in case, you know. <laughs> I want to see it's, it's bright. Yeah. Huh? It's a trick. It's a trick for you, not for me, sorry. <laughs> <laughs> okay. Aida, thank you. Yeah, it's right. Aida. Numbers. You don't have me, Aida. <laughs> Excuse me. Number eight. My bathroom was too messy. So oh, excellent. 
So my mother asks at moment. Ask me. Uh -huh. ask, <laughs> ask me. Ask me. Exactly. To ask pick me. up my toys. To pick up my toys. Yeah, you see? Si no pudiera en inglés, dice que mi madre me pidió que llevara el pick-up ya no sé dónde. ¿Eh? To ask, pick up my toys. Ask me. Ask me. Ask me. Exactly. Ask me. <laughs> ask me. Exactly. Too messy. Uh -huh. Let me see. <clears throat> Silvia. Number six. Number six. Okay, Silvia. The park near my home is beautiful. It has many flowers and trees. Excellent. Uh huh. Bernardo. Hi, teacher. Hi. Uh, number. Five. Okay. Uh, that library is very interesting. It has many thousand of books. Bernardo, sí queda interesting, pero es large. Okay. Porque se refiere a que tiene, o sea, está hablando de 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 de, de, de larga. Aunque queda, tiene toda la razón, queda interesting. Pero, ajá, por los libros, pero es large. Ok. Large. Thank you. Thank a you. ver, está, miren, ve. Observen. Ah. <ríe> Observen. Observe. Pero sí también podría decir eso, pero ya eso es cuestión de oración. Who's missing? Vamos a ver, ¿qué me falta? Voy a pasar lista de last time, guys. Hey. Oh, my God. But I, I'm going to stop to share my screen. No. Sorry. Okay. Let me see, guys. Wait, wait, wait. wait. Okay. Alba Reyes. Present teacher. Gustavo Melendez. Person. Excellent. Ana Herrera. Present teacher. Present. Good. Sorry. Present teacher. Sorry, I, I, I hear you. Sorry, sorry, I hear you. Oh my God. Present teacher. Excellent. I hear you. Bernardo Salazar. Present teacher. Good. Carlos Melendez. Present. Excellent. Claudia Arias. Present. Excellent. Consuelo Rivera. Present. Daniel Orellana. Present. Present. Excellent. Jonathan, Isabel, ya. Sí, ahí la guardado. Present teacher. Excelente. María José Guerra. Present teacher. Excelente. Michelle Flores. Present. Excelente. Renata Romero. Present teacher. Excelente. Rinaldo Castro. Present teacher. Roberto Edmundo. Ahí está. No arregló la cámara, pero tampoco el audio, ¿verdad, Roberto? No sé, estaba pensando que no que no haya arreglado la cámara, pero no lo oí tampoco. Es que... Y Silvia Pitts. Present. Excelente. Xiomara del Carmen Castro de Gómez. Present teacher. Excelente. Xiomara, I see you very 
energized. And you have to be with me today, no? <laughs> you are the last one that you have to stay with me. Okay, guys, who else? ¿Cuáles más me quedaron? Perdón, aquí no los hice participar por estar pasando lista. Ya no los veo con ganas de participar. Yo. Ok, Renata, which one? Number two, three, four. Bueno, ya terminé. Así que. Vamos a, a la 14, pues, Renata. 14. Va. 14. Hospitals mm. are always very clean. They, they, they are. Exactly. Not dirty. Excellent. They are not dirty. Number 14. Excellent. Okay. Oh. Good. Who else? Who else? Sé que hay algunos que no han participado que no quieren participar, pero participen. <laughs> okay. Because in that way you are going to learn Number English. Uh -huh. Number nine. Excellent. Mm -hmm. Number nine. The uh, pattern. Store with what's with a fair month uh eggs is new. She got problems with the internet. Hola. I think so that, that you have problems. I mean you I mean we 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 listen to you, we, we listen to you, but we listen like uh, uh like <laughs> like uh, that's why Anna del me we we didn't listen to you very well. Okay, because I think so that you are having problems with the internet. Like Michelle, that I think so that I freeze. I know, I see that she was, she was, I mean, I don't remember how do you say that word. What you? What's up? <laughs> <laughs> What's up, baby? <laughs> What's up? <laughs> okay, guys, as I told you, today you have the goal to, you have the goal to, Finish all your exercises. If you did the exercise number 20, like I will say, Renata has done since the last week, I think so. <laughs> but I think so. I think, Renata, that today you are going to do your final exam, no? Okay, everybody has to do the final exam today. Please do it. Uh, uh, you have been a very good group. Uh, the last weekend, uh, you you accomplish all the, the, the all the exercises and you did very well and i was happy that saturday because uh, i see you but everybody has done the the exercise the exercises after i finish the class with xiomara i will send you Ah, the department store was built just a few months ago. It's new. Excellent. Sentence. <laughs> Excellent. Okay. Uh, then, uh, this has been the first module for you. I hope that you have had a good experience with English. Some of you um, know a little bit. I was talking yesterday with somebody and I... I know that you have a good knowledge in English, but today, as I told you, is the last module, and, and I think so that uh, everybody has to start the next Tuesday, I think so. And again, please rest. The most of you look like tired. La mayoría de ustedes luce cansados, pero de verdad los aprecio. I know that uh, fails my inter. Excellent. It fails. The inter is failing. Excellent, Anna Delmi. That's the verb. Fails. Uh, you have done a good effort. I know that it's very hard. Quizás antes a las alta hora ya estaba en el séptimo sueño. Con ya bien, 
but now you have to do a, 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 an extra effort. So I am happy and I hope that you have learned. Espero que hayan aprendido aunque sea un poquito y que pues sí. sigan aprendiendo en cada módulo. Eh, eso sería todo. Vamos a ver qué dice y pues eh, veremos, ¿no? Por sí. mí, yo los veo ya casi durmiéndose, ya mañana es sábado de crisis, ya solo unas Thank horas, you. solo un just a final exam, solo un examen final <risa> los detiene un par de presentaciones que les tengo que mandar un examen final, solo eso lo detiene, solo eso está between you and your bed, solo eso está entre ustedes y su cama ahorita, please, ok, your final exam, ok, entonces, oh, have a nice teacher, night. Teacher, thank you for, thank you very much, for your time, thank you. for t-shirts, ok, thank you, uh, it was very, very class teacher with you. Uh, I, I you. like, uh, I like learn with you. Thank you. I remember many things. Thank you, thank you, thank you. So even for me, it has been a good experience for, with you and I'm happy and I appreciate everybody. De verdad, pienso que si alguna vez me los encuentro en algún carro, hábleme, por favor, no vaya a creer que no le quiero hablar. O sea, a veces ando manejando y como todos creo que andamos manejando en our world, ok, en nuestro mundo. No va a ser que ahí, no va a ser tampoco, ojalá que no va a ser, les cuento así un minuto, una mala experiencia. En un curso de Insafor que daba en otro lado, una vez fui a chocar mi carro y resulta que me choqué con un exalumno. <risa> ¿Se, acuerda? ¿Se acuerda de mí? Usted es don Carlos Najarro, sí. Uh, y usted dio clases aquí, sí. Y dio clases de inglés, sí. Y se acuerda de mí, no. <ríe> Obviamente le he dado clases en quinto y el muchacho ya estaba casi de 25 años y ya, pues, ya era un hombre con un negocio. Entonces, este, bueno, bien, tranquilo. A, a, a Allende del choque nos pusimos a platicar tranquilamente. En inglés, <ríe> No, porque se, solo se recordó ah. de las malas experiencias. <laughs> ok. Guys, have a nice night. Do your final exam. And rest. And for the mothers, happy Mother's Day. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Have a nice Thank night. You. Thank you. Thank you. Happy Mother's Thank you. Day. Thank you. Sorry? Thank you. Oh. And also Father's Day, no, Mother's Day. <laughs> Thank you, teacher. Bye. Thank you. Do you so find an example, please? Bye. Good night, que everybody. Que Roberto. Usted, ya no estaremos Thank con usted en el siguiente módulo. I don't know. Okay. I don't know. Bueno. Bueno, y si no, hace un placer. No, teacher, no you. Goodbye, see you. Okay. Bye. Nice to meet you, guys. Bye. Nice to see you again. Okay, bye. bye. Thank you. Bye. Bye. Gusto conocerlos a todos. Buena experiencia. I like it. Bye. Good bye. 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 I mean, what is doing your daughter? <laughs> she's there. <laughs> she's, uh, she's like a little earthquake. Open your mic. Esperando hasta que termine la clase. Ya veo que le suelta la plancha así en la cabeza. Alejandro, bye. We have finished, Alejandro. Okay. Ya siento que le suelta la plancha así en la cabeza de Ion over your head. Vamos a dormir, quiere ir a dormir ya. Este, teacher, entonces Dígame. el examen el fin de semana lo podemos mandar. Eh, usted debería, mire, mañana si se levanta temprano, hágalo. Esa es la, la, o sea, decir, lo más, si usted, no sé, ¿verdad? Yo ya entiendo por lo de su hija, pues, pero si puede. Sí, que ya quizás, está desesperada. No, no se preocupe, la entiendo. Quizás uno que levante ese quizás, uh, yo me imagino que pues como esposa y madre se levanta muy temprano, pero le pediría quizás que se haga el esfuerzo y se levante quizás unos 10 minutos antes o unos minutos antes. 
creo que todo es casi de, de puchar en botoncitos para ver cuál es la respuesta uh -huh. correcta para que lo haga, para que yo tenga esas notas antes de las 8, porque generalmente antes, ah, de, antes las de las 8, 8 pues sí, estamos sí, bien o sea, con la hora. 8. Vaya. Es más, lo único que sí le pido es que me confirme la hora para pasarle su nota, porque es más, yo ahorita ya me voy a quedar pasando notas de, de la mayoría. Ah, bueno. Hablando de eso, bueno. ¿alguna pregunta? Porque este es su día ya de refuerzo. Do you have any questions? <risa> <risa> I see the expression. <risa> wow, please. <risa> <no>. <risa> No se puede. <risa> eh, por el momento creo que no. De verdad. <risa> este, vamos a, a revisar este, la, la, las, los refuerzos que nos manden en WhatsApp. Las, las, las presentaciones. Sí, las ya, presentaciones. ya justo, ya, ya, ya en unos momentos yo las subo. Tiene mi palabra, ya en unos momentos ahorita las abro, se las subo. Y ahí, pues, este, para que empiecen a hacerlo. Ok. Ah, ok. Sí. sí. Pero de ahí no tiene preguntas. You don't have questions. Algún tema que le haya quedado un poco así que no comprendió. Bueno, uh, pues, no creo que. Sí, yo creo que sí, está más desesperado. Sí, sí, sí están algunos, pero ahí está su, su querida chica. Sí, que, ahí. Su abuela este, está un poco no. terremotito. Sí. Y el varón ya sí, se es... fue a dormir. Ah, sí, como él ya tiene nueve años, ya ah, yeah. está I dormido. So. Sí. Ok. So, Xiomara, it's good for me. I mean, if you don't have any question, so I, I'm, I mean, I'm happy, but also I'm worried because you cannot be there because uh, your daughter is like a, like a little earthquake. Te okay. dice como un pequeño terremotito. Sí. Um, <laughs> Mamá me gusta. Oh, my God, I hear you. Terremotito. Ah, y, así está de toda, y así está desde que empieza la clase, ¿verdad? Así la oigo que ahí está. Oh my God, it's very, it's very hard, I know. But I come, I congrats, la felicito de verdad, because you are doing a good effort. Se está haciendo un gran esfuerzo. Sé que tuvieron momentos difíciles, pero terminó el curso. I'm happy for. Y le increpo a que you continue uh, at the end. I mean, uh, every effort that you do, I mean, it's gonna, uh, it's gonna do good for you. It's gonna make good for you. I mean, uh, maybe you don't know when, but it's gonna be valuable, okay? Entonces, uh, if there is no anything, you have to stay with me until 10, 10, 10 past 10, hasta la 10, 10. <laughs> okay. <laughs> okay. Uh -huh. Creo que sí, ya faltan dos minutos. <laughs> I know. Entonces mejor voy a esperar la la la. Va, okay, las presentaciones con gusto. Ajá. Con gusto yo se las mando ya. Justo en unos momentos se las mando. Okay. Yo se las envío ya. Ya casi okay. se las voy a enviar. Justo cuando cierre con usted, usted salga, cierre la sesión y empiezo a, a enviarle ya. Ah, ok. Good night. Mucho gusto. I mean, it was a Yo pleasure for me. Un terremotillo. <laughs> nice to meet you, ok. Adiós, Miguel. Bye, girl. No. Oh, my God. No, no. Yeah. Bueno, gracias. Well, okay, so the girl that I was to, uh, I have to reinforce, she's very busy and taking care of her, of her daughter. That's why she couldn't stay two minutes more, but I'm here. <sighs> okay, I don't know if they are gonna see this video till the end. But I think so that I have finished uh, with this group. Okay. Uh, this has been. Um, this has been the last class, I think so, with this group. And I think that we are going to start with the next group next Tuesday. If you see till the end, it has been a good experience. I wish that everybody continues in the courses and learn English. And if I can find them and 
going by the life, uh, I can I can greet them, I can talk to them, and and it will be I hope it will be a good experience because I mean they are learning and I think that not just to enjoy the class, if not that they have to learn. I like that they enjoy the class, but I understand that they have to learn English. And INSAFOR in English Corporativo is making uh, is making its best effort to offer a quality learning. I mean, uh, English as a second language in a good way. And I hope uh, to contribute to that, I mean, to prepare new professionals, uh, professionals that they can speak at least two languages. I mean, it's always a question that they do for me if I speak more than one language, but now, now really I just speak two languages, mm, English and Spanish. Spanish is my native language and English is the language that I learned at the university. And I, I've been teaching for about, I don't know, I mean, like uh, 17 years, I think so. I don't have a uh, good accent, everybody has besides my accent, but I try to, to do my best when I teach English, when I, and when I teach this, uh, this good language, this, I mean, so, and after that, it, it was a good experience, guys. If you see this video till the end, uh, have a beautiful life, okay?